இயல் பழக்கு தமிழில் நா பல்கலை பாடங்கள் பழக்கு தமிழில் வழங்குவது தமிழ்மத் தாளமுத்து ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்று எம்இ எயிட் ஃபைவ் நைன் ஃபோர் எம்இ சிக்ஸ் ஃபைவ் ஜீரோ ஃபைவ் டைனமிக்ஸ் ஆஃப் மிஷின்ஸ் இதில் ஃபிஃப்த் யூனிட் மெக்கானிசம் ஆஃப் கண்ட்ரோல் இந்த மெக்கானிசம் ஆஃப் கண்ட்ரோலில் ஃபஸ்ட்டு மாடியூல் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் இந்த ஃபைவ் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன்னை ரெண்டு கொஸ்டினாக கேட்டிருக்கேன் முதல் இது வந்து வாட் இஸ் கவர்னர் ரெண்டாவது கொஸ்டின் வந்து வாட் இஸ் த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் இட் கவர்னர்னா என்னன்னு ஒரு டெஃபினேஷன் சொல்லணும் கவர்னருடைய ஃபங்க்ஷனை ரொம்ப ஷார்ட்டாக ஒரு ரெண்டு சென்டென்ஸில் சொல்லணும் இது ரெண்டுமே ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டூ மார்க் கொஸ்டின்ஸ் இந்த விளக்கங்களெல்லாம் ஸ்லைடில் பார்ப்போம் வாங்க இப்போ இந்த கவர்னருங்கிறதுக்கான டெஃபினேஷனை பார்க்குறதுக்கு முன்னால் பழக்கம் போல் இந்த டயக்ராமை பார்ப்போம் இந்த டயக்ராமிலிருந்து என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியுதுங்கிறத இப்போ பார்ப்போம் இப்போ இந்த இதில் இன்புட் ஃப்ரம் இன்ஜின் இருக்கு இன்ஜின்லேருந்து வர்ற ரொட்டேஷ்னல் பவர் வந்து இந்த செட் ஆஃப் பிவல் கியர் மூலமாக இந்த நடுவில் இருக்க ஸ்பிண்டிலுக்கு போகுது இன்ஜின் கிரான்சாப்ட் ரொட்டேட் பண்ணும் போதெல்லாம் என்ன ஆகும் இந்த ஸ்பிண்டிலும் ரொட்டேட் பண்ணும் இன்ஜின் என்ன ஆர்பியத்தில் ஓடுதோ அதே ஆர்பியத்தில் இந்த ஸ்பிண்டிலும் ரொட்டேட் ஆகும் இந்த ஸ்பிண்டிலில் பார்த்தீங்கன்னா மேலே வந்து ஆம்ஸ்னு ரெண்டு ஆம் கொடுத்துருக்குறாங்க அது இதோட பிவட் பண்ணியிருக்கு அப்போ ஸ்பிண்டில் சுத்தம் போதெல்லாம் இந்த ஆம்ஸும் சுத்தம் இந்த ஆம்ஸுடைய எண்டில் வந்து டெட் வெயிட் கொடுத்துருக்குறாங்க ரெண்டு பக்கம் பால்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க அதுக்கு வந்து ஃப்ளை பால்ஸ்னு பேர் இந்த ஆம்ஸ் வந்து இந்த டெட் வெயிட்டோட ஸ்லீவ்ங்கிறதோட பிவட் பண்ணியிருக்குது அப்ப இந்த ஆம்ஸ் மேல போகும் போதெல்லாம் இந்த ஸ்லீவும் மேல போகும் இந்த ஆம்ஸ் கீழே வரும் போதெல்லாம் இந்த ஸ்லீவும் கீழே வரும் ஸ்லீவ்ங்கிறது என்னன்னு தெரியும் இல்லையா ஸ்லீவ்ங்கிறது ஒரு சாஃப்ட்ல ஸ்லைட் ஆகக்கூடிய ஒரு பார்ட்டுக்கு பேர் தான் ஸ்லீவ் இந்த ஸ்லீவ் வந்து இந்த ஸ்பிண்டிலோட சேர்ந்து ரொட்டேட் பண்ணவும் செய்யும் அதே சமயத்துல இந்த ஸ்பிண்டில்ல ஸ்லைட் ஆகவும் செய்யும் இங்க வந்து எஸ்னு கொடுத்துருக்கு இது வந்து அப்பர் லிமிட்டு கீழே ஒரு எஸ் கொடுத்துருக்கு இது லோயர் லிமிட்டு இந்த ரெண்டு லிமிட்டுக்கு இடையில இந்த ஸ்லீவ் வந்து மேலே கீழேயும் ஸ்லைட் ஆகும் அந்த ஸ்லைட் ஆகிறது எதை பொறுத்து இருக்கு இந்த ஸ்பிண்டில் இருக்க ஸ்பீடு கூடிச்சுன்னா இந்த ஃப்ளை ஆம் வந்து ஃப்ளை ஆஃப்னு வெளியே ரேடியலி வெளியே போகும் அப்ப ஸ்லீவ் வந்து மேல ரைஸ் ஆகும் ஸ்பிண்டிலுடைய ஸ்பீடு குறைஞ்சிருச்சுன்னா இதனுடைய சென்ட்ரிபிகல் போர்ஸ் குறையிறதுனால இது வந்து இன்வெர்ட் உள்ள வரும் உள்ள வரும்போது இந்த ஸ்லீவ் வந்து கீழே இறங்கும் ஓகே இந்த ஸ்லீவோட சேர்ந்து இங்க ஒரு த்ராட்டில் வால் கனெக்ட் பண்ணிருக்கு பெல் கிராங்க் லிவரோட சேர்ந்து ஒரு லிங்க் இருக்கு த்ராட்டில் வால்ங்கிறது என்னது ஐசி இன்ஜின்ல இன்லெட் மெனிஃபோல்ட்ல ஃபியலை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்காக இருக்கிற வால் இந்த வால் கொஞ்சம் திறந்துச்சுன்னா எக்ஸஸ் ஆஃப் ஃபியல் போகும் வால் மூடிச்சுன்னா ஃபியல் சப்ளை வந்து குறையும் இந்த ஸ்லீவ் மூமெண்ட்டையும் இந்த த்ராட்டில் வால்வையும் எப்படி கனெக்ட் பண்ணிருக்கிறாங்கன்னா எப்பயுமே இந்த ஸ்லீவ் மேல ஏறும்போது த்ராட்டில் வால் வந்து ஸ்லைட்டா க்ளோஸ் ஆகும் அப்ப ஃபியூல் சப்ளை வந்து குறையும் அதே சமயத்தில் இந்த ஸ்லீவ் கீழே இறங்குச்சுன்னா இந்த த்ராட்டில் வால் வந்து ஸ்லைட்டா ஓபன் ஆகும் அப்ப எக்ஸஸ் ஆஃப் ஃபியூல் உள்ள இன்ஜின்குள்ள போகும் இதுதான் இதனுடைய செட்டப் கவர்னர்னா வாட் இஸ் கவர்னர்னு ஈஸியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுக்காக ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிடுவோம் அது மூலமா படிச்சோம்னா ஈஸியாவே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிடலாம் இப்ப இங்க ஒரு ஐசி இன்ஜின் இருக்கு இந்த ஐசி இன்ஜினை வந்து ஒரு பவர் ஜென்ரேட்டரோட கப்புள் பண்ணிருக்கிறாங்க இதுல இருந்து வர்ற அவுட்புட் உடைய வோல்டேஜ் கரண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி எல்லாம் பிளக்சுவேஷன் இல்லாம ஸ்டெடியா இருக்கிறது தான் ஸ்டெடி சப்ளை அந்த இதுக்கு வந்து என்ன ஆர்பிஎம் வேணும் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஎம் வேணும் இந்த ஐசி இன்ஜின்ல தான் இந்த சிஸ்டத்தை ஃபிட் பண்ணிருக்கிறோம் ஓகே அப்ப இந்த கிராங்க் சாப்ட் என்ன ரெவல்யூஷன்ல சுத்துதோ அதே ரெவல்யூஷன்ல இந்த ஸ்பிண்டில் சுத்தம் ஓகே இப்ப நம்ம ஒரு ரெண்டு கண்டிஷனை எடுத்து பார்ப்போம் அந்த ரெண்டு கண்டிஷன்ல இது என்ன இந்த சிஸ்டம் என்ன பண்ணுதுங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா கவர்னரை ஈஸியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் இதுல எக்ஸ்டர்னல் லோடு வந்து கொஞ்சம் கூடுது ஜென்ரேட்டர்ல இன்ஜின்ல அதனுடைய ஆர்பிஎம் வந்து குறையும் சரி இப்ப தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஎம் நமக்கு வேணும் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஆர்பிஎம் குறைஞ்சிருச்சு ஆனா அப்படி குறைஞ்சிச்சுன்னா நல்லதா அப்ப ஸ்டெடி சப்ளையா இருக்காது அதுல பிளக்சுவேஷன்ஸ் வந்துடும் அப்ப கட்டாயமா நம்ம தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட
அப்ப என்னுடைய சென்ட்ரிபிகல் போர்ஸ் வந்து குறைஞ்சிடும் சென்ட்ரிபிகல் போர்ஸ் குறைஞ்சிருச்சுன்னா என்ன ஆகும் இது வந்து இன்வர்ட்ல கீழே இறங்கிடும் இந்த ஆம் வந்து இந்த பொசிஷனுக்கு வந்துடும் ஸ்லீவ் வந்து டவுன்வர்ட்ல கீழே இறங்கிடும் த்ராட்டில் வால் பொசிஷன் என்ன ஆகும் ஸ்லைட்டா ஓபன் ஆகும் அந்த ஓபனிங் மூலமா எக்ஸஸ் ஆஃப் ஃபியல் உள்ள சப்ளை ஆகும் அப்ப இன்ஜினுக்கு எக்ஸஸ் ஆஃப் ஃபியல் சப்ளை ஆகும் போது என்ன ஆகும் இன்ஜினுடைய ஆர்பிஎம் இன்க்ரீஸ் ஆகும் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வரையிலும் மறுபடியும் இன்க்ரீஸ் ஆகி அதை மெயின்டைன் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் எக்ஸ்டர்னல் லோடு அதிகமாகும் போது எக்ஸஸ் ஆஃப் ஃபியல் சப்ளை பண்ணி குறைகிற ஆர்பிஎத்தை ஸ்டெடியா கொண்டு வந்துடுது இது ஒரு கேஸ் இப்ப எக்ஸ்டர்னல் லோடு குறைஞ்சிருச்சு இதுல ஃபிட் பண்ணிருக்கிற லைட் எல்லாம் ஆஃப் பண்ணிட்டாங்க அல்ல எலக்ட்ரிக்கல் மோட்டார் எதையோ ஆஃப் பண்ணிட்டாங்க அப்ப அதுல லோடு குறைஞ்சது இந்த ஐசி இன்ஜின்லயும் லோடு குறைஞ்சிருது அப்ப இதனுடைய ஆர்பிஎம் ஆட்டோமேட்டிக்கா இன்க்ரீஸ் ஆகுது அந்த இன்க்ரீஸ் ஆகுறது வந்து தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் பிப்டீன் நம்ம வச்சுக்கிடுவோம் ஆனா நமக்கு ஸ்டடி ஸ்டேட் வந்து தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் தான் வேணும் என்ன ஆகுது எக்ஸஸ் இது ஸ்பீடு கூடிடுது தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் சுத்திக்கிட்டு இருந்தது இப்ப தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் பிப்டிக்கு ஸ்பீடு போனதும் இது வந்து அவுட்வர்ட்ல கொஞ்சம் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது இப்படி ஆம் வந்து இந்த பொசிஷனுக்கு போயிடுது ஸ்லீவ் வந்து மேல ஏறி போகுது அதனால திராட்டல் பால் என்ன ஆகுது ஸ்லைட்டா க்ளோஸ் ஆகுது ரெகுலரா போய்கிட்டு இருக்க ஃபீல் வந்து என்ன ஆகுது குறைஞ்சிருது இங்க ஃபீல் சப்ளை குறைஞ்சதுனால அந்த ஆர்பிஎம் குறைஞ்சு தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் பிப்டில இருந்து தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரடுக்கே வந்துடுது ஸ்டடி ஸ்டேட்டா அது வந்து மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்குது நம்ம எதுவும் பண்றோமா எதுவும் பண்ணல ஆட்டோமேட்டிக்கா இது நடந்துகிட்டே இருக்குது எதுனால நடக்குது இந்த இன்ஜினுடைய கிராங்க் சாப்ட்ல நம்ம இந்த சிஸ்டத்தை கனெக்ட் பண்ணி இருக்கிறதுனால இதுல இருக்கிற மெக்கானிசத்தினால இது நடந்துகிட்டே இருக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு மெக்கானிசம் இருக்கிற இந்த டிவைஸ்க்கு பேருதான் கவர்னர் பேர் இப்ப இதை வாசித்து பார்ப்போம் நல்லாவே கவர்னர் இஸ் ஏ மெக்கானிக்கல் டிவைஸ் விச் இஸ் யூஸ் டு ரெகுலேட் த மீன் ஸ்பீட் ஆஃப் த இன்ஜின் மீன் ஸ்பீடுங்கிறது இதே மாதிரி இருக்கிற ஒரு ஸ்பீடு வென் There are variations in the load. இந்த இதுல எக்ஸ்டர்னல் லோடு வேரியேஷன் இருந்தாலுமே அது வந்து என்ன பண்ணுது மீன் ஸ்பீடை மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்குது வென் த லோட் ஆன் த இன்ஜின் வேரிஸ் இந்த கான்பிகரேஷன் ஆஃப் த கவர்னர் சேஞ்சஸ் இந்த கான்பிகரேஷன் ஆஃப் த கவர்னர் சேஞ்சஸ் என்னது ஏற்கனவே இந்த இடத்துல இருந்தது இந்த ஃபிளை பால்ங்கிறது இன்ஜின் ஸ்பீடு கூடிச்சுன்னா அவுட்வர்ட்ல வெளியே போய் அதன் கான்பிகரேஷன் மாறுது அதனுடைய ஆர்பிஎம் குறைஞ்சிச்சுன்னா அது இன்வர்ட் உள்ள வந்து அதனுடைய கான்பிகரேஷன் மாறுது இதுதான் ஸ்டடி ஸ்டேட் பொசிஷன் மேலேயோ கீழேயோ போய் இதை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணுது கான்பிகரேஷன் ஆஃப் த கவர்னர் சேஞ்சஸ் அண்ட் இட் கண்ட்ரோல்ஸ் த சப்ளை ஆஃப் த ஃபியல் டு த இன்ஜின் இந்த இன்ஜின் போற ஃபியல அது சப்ளையை கண்ட்ரோல் பண்றதுனால இந்த ஸ்டடி ஸ்டேட் ஸ்பீடை ஆட்டோமேட்டிக்கா மெயின்டைன் பண்ணுது அதுக்கு தான் இந்த கவர்னர் யூஸ் ஆகுது வாட் இஸ் கவர்னர்ங்கிறதுக்கு இங்க இந்த ரெண்டு சென்டென்ஸ் மட்டும் எழுதுனாலே போதுமானது இதே மாதிரி ஒரு சின்ன டயக்ராம் போட்டீங்கன்னா இன்னும் வெல் அண்ட் குட் இப்ப நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்ல அதனுடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் பார்ப்போம் இந்த ஃபங்க்ஷன் இந்த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஏ கவர்னர் ஈஸ் டு ஆட்டோமேட்டிக்கலி மெயின்டைன் த ஸ்பீட் ஆஃப் அன் இன்ஜின் வித் இன் த ஸ்பெசிஃபைட் லிமிட்ஸ் whenever there is a variation of load nama idathe paathom variation of load irukum bodhula adu specified limit ku la irukra or speed a mean speed a maintain pannikite irukudhe adu eppadi maintain pannudhu automatically maintain pannudhu ipo ungalku nallave purinjirukum nu nenikiren idhula priyama poradhukku vaippugal illai ennudaiya channel vandu au mek in tamil idhukku neenga subscribe pannunga subscribe pannum bodhu or bell symbol um varum and bell symbol ayum neenga click pannina na உங்களுக்கு ரிமைண்டர்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும் அந்த ரிமைண்டர்ஸ் மூலமா வரிசையா என்னுடைய மாடியில பாருங்க அப்ப உங்களுக்கு சிலபஸ் முழுவதும் கவர் ஆகும் அப்ப நீங்க கான்பிடென்டா உங்களுடைய எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணலாம் நல்ல மார்க்ஸ் கொடுத்து நீங்க பாஸ் பண்ணலாம் ஓகே சிஎஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ